Я думаю, каждый из вас, кто бегал в спуске по техническим тропам, чувствовал, насколько у нас сильно напрягаются четырехглавы. Сегодня у нас будет очередной комплекс упражнений, который поможет адаптировать ваши мышцы, если у вас отсутствуют горы. Первое упражнение. Многие, я думаю, пробовали когда-то, нам возможно, на уроках физкультуры ходить гусиным шагом. Сейчас у нас будет подобное упражнение. Самое главное выполнять его правильно. Начинать его можно делать по ровному и потом постепенно делать как в горку, так и с горки. Задача. Подсаживаемся. Немножко переносим центр тяжести на стопу. И начинаем идти активно работая руками. Именно в таком положении, немножечко на стопе подрабатывая. И постепенно подсаживаемся сильнее, 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 переходя в гусиный шаг. Потом опять постепенно выпрямляемся. И опять снижаемся. Как только вы почувствовали, что ваши четырехглавые начинают напрягаться, значит это упражнение можно заканчивать. Для сильного закисления, когда вы чувствуете, что они совсем уже горят, доводить не стоит. Но важно именно делать, подсаживаться и вставать, чтобы у нас была не статика, а статодинамика. Еще раз показываю. Исходное положение. Ручки в сторону, локотки. Работаем как движение, когда мы бежим в гору. Подсаживаемся немножко. Перенесли центр тяжести на стопу. Пояснички прогиб небольшой. Здесь кружочек. И начинаем идти. Делаем, делаем, делаем. Начинаем подсаживаться. Сели, сели, сели. Идем. Начинаем вставать. Сели, сели, сели. Идем, начинаем вставать. Опять подсаживаемся, идем. Самое главное, продолжаем идти на стопе. Когда мы встаем, не выпрямляемся полностью. То есть, то есть выпрямляться вот так не нужно. В таком положении сохраняем. Именно нагружая четырехглавые. В данном упражнении самое важное, между упражнениями отдых должен быть достаточным. То есть не нужно делать, сделали упражнение, даже если, например, там, вам было не очень тяжело, нужно, чтобы мышцы практически восстановились, и не нужно делать такое количество подходов, чтобы ваши мышцы очень сильно устали, и потом вы очень долго восстанавливались. Старайтесь начинать небольшое количество раз и постепенно увеличивать, потому что э, упражнение не специфичное, и мышцы будут разрушаться, и важно их не очень сильно разрушать. Следующее упражнение, я думаю, многие слышали о упражнении «Стульчик». Нам понадобится или дерево, или стеночка. Но наш стульчик будет немножко особенный. Мы должны будем подсесть, облокотиться и начать вот такое движение на стопу делать. То есть мы облокачиваемся на дерево полностью и на стопах начинаем подниматься вверх. То есть смотрите, я полностью перенес центр тяжести облокотившись на дерево, неважно, там стеночка будет у вас или дерево, и начинаем подъем на стопы, опускаем на пяточки, подъем на стопы, опускаем на пяточки, подъем, опускаем. Делаем, делаем подъемчики, и можно постепенно увеличивать частоту, то есть делать прям с очень высокой частотой. То же самое, стараемся сильно не закисляться, чтобы бедра у вас не очень сильно уставали. Следующее упражнение, оно немного похоже на первое, но отличается. Нам нужна опора, мы облокачиваемся на нее, ноги у нас полусогнуты, переносим центр тяжести на стопу и на руки и начинаем подходить к дереву, постепенно подсаживаясь. Шажочки у нас очень коротенькие, если в первом упражнении мы шли более длинными шажками, здесь очень короткими, подходим, касаемся коленочками и начинаем отходить обратно. Очень короткими шажочками, максимально коротенькими. Отходим, 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 отходим максимально далеко. 
и начинаем подходить, увеличивая частоту. Быстрее, 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 быстрее. И вот даже у меня уже мои толстые бедра <смех> устали. А, это упражнение, опять же, нужно начинать делать сначала несколько подходов, потому что нагрузка достаточно большая. И очень важно, а, лучше, если у вас стеночка, чтобы она была не скользкая, но лучше всего все-таки дерево, чтобы вы немножко могли обхватиться за него. Следующее упражнение. Нам понадобится тоже дерево. Мы ставим стопу перед деревом. Одна стопа у нас э, в полусогнутом, поднята полностью на пяточки. Держ, держимся за дерево, подсаживаемся и начинаем раз на счет. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все, у меня руки полностью вытянуты. На десятый раз можно немножко задержаться. И потом начинаем обратно. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Когда вы стоите обратно, вам кажется легко, и вы можете за один раз так раз встать. Когда садитесь, такого нет. Нужно именно так же медленно вставать. Как раз во время того, как вы встаете, у вас и происходит восстановление. Меняем ножку. И начинаем. То есть она сразу у нас вот полусогнута, опорная нога. Держимся за дерево, то есть мы должны именно за дерево, вот если я отпущу его, я сразу упаду. Начинаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все, ручки вытянуты. Немножко постояли. Бедро начало прям сильно уставать. Стоим, стоим, стоим. Кто сильно адаптирован, сможет это упражнение делать долго. Кто нет, старайтесь, как только вы начинаете уставать, вставать вверх. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Да, в этом упражнении, если вдруг у вас нет стеночки или дерева, можно попросить сына, дочь жену, мужа, крепко обнять и пусть старается помогать вам в подготовке. После этих упражнений важно сделать небольшой прыжковый комплекс. Сейчас мы попрыгаем с акцентом на работу рук. То есть прыжочки будем делать не обычные, просто на стопах, а уже подключать всю амплитуду бедра и ягодичных, как будто мы бежим в гору. Нужно прям распрыгаться, помогая себе именно руками. То есть подсаживаемся и начинаем делать вот такие прыжки. То есть, смотрите, я толкаюсь прям всеми мышцами. Самое важное это делать на мягком. Помогая себе руками очень сильно, потому что без рук я не смогу так прыгать. А здесь раз рукой, раз, 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 раз. И после прыжочков снова к стеночке или к дереву немножко разбежаться. Создаем опору и начинаем делать Груди, 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 груди. Все. Забежались. Закончили.